हाय मैं हूँ आरा रवि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फिजिक्स के फंडे तो आज का हमारा प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर 29 का एक्सरसाइज नंबर 33 और राइट तो चलते हैं 33 एक्सरसाइज पे टू पार्टिकल्स ए एंड बी ईच कैरिंग चार्ज क्यू आर हेल्ड फिक्स्ड तो दो चार्ज पार्टिकल्स है ए और बी दोनों पे इक्वल चार्जेस है कैपिटल क्यू एंड दे आर हेल्ड फिक्स्ड वो फिक्स किया हुआ टेबल पे विथ सेपरेशन डी बिटवीन दम दोनों बीच का डिस्टेंस है डी ए पार्टिकल सी हैविंग मास एम एंड चार्ज क्यू इज किप्ट एट द मिडल पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी तो ए और बी दोनों को तो टेबल पे फिक्स कर दिया गया क्लेम कर दिया गया अब एक तीसरा चार्ज है जिसका मास है एम चार्ज है स्मॉल क्यू उसको ए बी लाइन के मिड पॉइंट पे रखा गया है उसको आप डिस्प्लेस करो परपेंडिकुलर बाई से अलॉन्ग ही डिस्प्लेस करो और X डिस्प्लेसमेंट देने के बाद आप उस पर जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्ट कर रहा है उसका रिजल्टेंट फाइंड करो एज्यूमिंग X लेस देन लेस देन D, शो दैट दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू X। अब आपको सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है कि अगर X वेरी स्मॉल है एज कम्पेयर टू D, तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स का रिजल्टेंट वैल्यू है वो X के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगा अंडर वॉट कंडीशन विल द पार्टिकल सी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मरिंग मोशन If it is released after such a small displacement, find the time period of the oscillations if these conditions are satisfied. The third part is saying that in which condition the third particle C simple harmonic motion perform will perform. And with this, you will also tell that what will be the time period of the period of oscillation. So, friends, this is the question of 32. We have seen that this is the question of 32. The extension is that in 32, the perpendicular bisector along the displacement was asked all these questions. और 33 में ए बी लाइन के अलाउ डिस्प्लेस करके सब बातें पूछी जा रही है तो लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व इट तो डायग्राम आप देखो सबसे पहले आप देखो इस डायग्राम में चार्ज दिखाया गया है तो दो पॉइंट है ए ए पर एक चार्ज है क्यू दूसरा चार्ज है बी पे क्यू ठीक है दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी और सी जहां पे तीसरा चार्ज रखा गया ये है हमारा मिड पॉइंट तो मान लिया कि डी जो है टू के इक्वल है दैट मीन्स ए सी एंड बी सी दोनों ए और ए के इक्वल होगा अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा था इस सी चार्ज को सी पे जो चार्ज रखा था उसको डिस्प्लेस करो ए बी लाइन के अलाउ तो हमने डिस्प्लेस किया राइट वार्ड एक्स डिस्टेंस से तो सी से डिस्प्लेसमेंट एक्स है तो अब जो डिस्टेंस बचा हुआ रिमेनिंग बी तक का वो हो जाएगा ए माइनस एक्स और ए सी तो हम लोग जानते हैं कि ए है तो तीसरा चार्ज डिस्प्लेसमेंट के बाद जो न्यू पोजिशन है वहां पर अब हम लोगों को देखना पड़ेगा कौन कौन से फोर्सेस उस पर एक्ट कर रहा है तो तीसरा चार्ज स्मॉल क्यू पे अब हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करते हैं तो ए के वजह से रिपल्सन होगा ये एफ ए के वजह से रिपल्सन और बी के वजह से भी रिपल्सन होगा दैट फोर्सेस एफ बी तो एफ ए और एफ बी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट जो होगा वो एफ ए माइनस एफ बी होगा बट रिजल्टेंट फाइंड करने से पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं एफ ए और एफ बी का मैग्नीट्यूड कितना है तो फ्रॉम कूलम्स लॉ एफ ए इज गिवन बाय के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स होल स्क्वायर क्योंकि ये जो डिस्टेंस है हमारा ए से क्यू का डिस्टेंस ए से क्यू का डिस्टेंस है ए से लेके यहां तक तो दैट मीन्स ए प्लस एक्स ये ए प्लस एक्स के इक्वल होगा राइट right? और फिर बी से अगर डिस्टेंस देखा जाए तो वो ऑलरेडी आप देख रहे हो कि ए माइनस एक्स है तो सो एफ बी क्या होगा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स होल स्क्वायर तो ये दोनों इलेक्ट्रिकल फोर्सेस है एक एफ ए है राइट वार्ड एफ बी है लेफ्ट वार्ड इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना तो लेट्स फाइंड द रिजल्टेंट नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू एच एफ इक्वस एफ ए माइनस एफ बी तो यहां पे आप ये सवाल रेज कर सकते हो कि वाई एफ ए माइनस एफ बी वाई नोट एफ बी माइनस एफ ए हमने ऐसा क्यों नहीं लिखा तो सबसे पहले होता आप ये केयरफुल लो कि ये एफ ए और एफ बी जो लिखा गया है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग दीज आर ओनली द मैग्नीट्यूड्स ठीक है तो डायरेक्शन आपको पता है 
कि एफ ए राइट वार्ड है और एफ बी लेफ्ट वार्ड है मैग्नीच्यूड अगर देखा जाए तो इनफैक्ट एफ ए छोटा है और एफ बी बड़ा है बिकॉज एफ ए में का डिनोमिनेटर आप देखो ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर है और एफ बी का डिनोमिनेटर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो डेफिनेटली एफ ए का डिनोमिनेटर बड़ा है सो एफ एज स्मॉलर एज कम्पेयर टू एफ बी फिर भी हम लोग यहाँ एफ ए से एफ बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक्चुअली यहाँ पे जो हमने नहीं भी बताया है बट इनहेरेंट है आप, आ, आपको ये समझना चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट जो हमने यहाँ पे दिया है राइट वर्ड तो इस राइट वर्ड डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं ठीक है डिस्प्लेसमेंट राइट वर्ड दिया है तो इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं तो इस डायरेक्शन में जो कॉम्पोनेंट होगा वो पॉजिटिव होगा और उसके अपोजिट जो कॉम्पोनेंट होगा वो नेगेटिव होगा तो दैट्स वाई एफ को पॉजिटिव साइन के साथ लिखा और एफ बी को नेगेटिव साइन के साथ लिखा इसलिए हम लोगों को लग रहा है कि सब ट्रैक्ट हो रहा है राइट तो अब देखते हैं नेटफोर्स एफ क्या आता है अगर ये एफ पॉजिटिव आया तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स राइट वर्ड होगा और अगर एफ नेगेटिव आता है तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स लेफ्ट वर्ड होगा तो लेट्स सी कैलकुलेट करके देखते हैं तो एफ और एफ का वैल्यू आप देखो तो उसमें के क्यू क्यू कॉमन है वो कॉमन ले लिया हमने और रिमेनिंग जो बचा उसको अंदर लिख दिया वन बाय ए प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस वन बाई ए माइनस एक्स होल स्क्वायर तो ये वेरी सिंपल कैलकुलेशन है ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो बस एलसीएम लेना ए प्लस एक्स होल स्क्वायर ए माइनस एक्स होल स्क्वायर का एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर जो कैट दिबरेटर ए माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस ए प्लस एक्स होल स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस फोर ए एक्स सो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा के क्यू क्यू टाइम्स माइनस फोर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फोर स्क्वायर तो ध्यान दो यहाँ ये नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन का मतलब है ये फोर्स राइट वार्ड नहीं बल्कि ये फोर्स किधर है लेफ्ट वार्ड है मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट हमारा एक्स है इस एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है फाइन तो ये एक रेस्टोरिंग फोर्स है हमने डिस्प्लेस किया सी से राइट वार्ड और छोड़ने के बाद देख रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स इस पर लेफ्ट वार्ड एक्ट कर रहा है तो जो सी की तरफ इसको लाना चाह रहा है सच फोर्सेस आर नोन एज रेस्टोरिंग फोर्स राइट नौ सेकेंड पार्ट द फोर्स का एक्सप्रेशन आप देख ही रहे हो सेकेंड पार्ट कह रहा था कि एक्स इज लेस देन लेस देन डी अगर एक्स का वैल्यू डी से वेरी स्मॉल है तो एक्स अगर डी से वेरी स्मॉल है तो डेफिनेटली एक्स जो है वो ए से भी स्मॉलर ही होगी अब फिर जब आप एक्स को स्क्वायर कर दोगे इस एक्स को स्क्वायर कर दोगे तो वो ए स्क्वायर से वेरी स्मॉल हो जाएगा तो सो ये एक्स स्क्वायर जो है ए स्क्वायर के कॉम्पेरिजन वेरी स्मॉल है तो इसे हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं हटा देते हैं तो ए स्क्वायर का स्क्वायर दैट मीन्स ए टू दी पावर फोर हो जाएगा इस अब ये वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में यहाँ पुट कर दो तो देखते हैं क्या मिलता है माइनस फोर के क्यू ए एक्स डिवाइडेड बाय इसके प्लेस पे ए टू दी पावर फोर एक ए कैंसिल हो जाएगा तो माइनस फोर के क्यू क्यू एक्स डिवाइडेड बाय ए क्यू और इससे हम लोग लिख रहे हैं माइनस कैपिटल के इंटू एक्स तो ये वाला जो टर्म है फोर के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय ए क्यू इसको कह रहे हैं कैपिटल के तो ये फोर्स का नेचर आप देख करके समझ रहे होगा कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है ठीक है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है तो ये और माइनस साइन लगा हुआ है इसका मतलब है ये डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन है जो कि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं तो इसका मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए यही फोर्स लॉ होता है एफ एक्स माइनस के एक्स जहाँ के को हम लोग फोर्स कॉन्स्टेंट कहते हैं एक्स डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मेन पोजिशन माइनस साइन बताता है कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है ऑलराइट तो इसमें जो टर्म्स है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया ए जो है डी बाई टू है ये जो कैपिटल के है तो कैपिटल के है फोर के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू तो स्मॉल के हम लोग जानते हैं वन बाई फोर पाइप साल नोट होता है और ए का वैल्यू डी बाई टू ये सब सब शूट कर दोगे तो आ जाएगा एट क्यू क्यू डिवाइडेड बाई पाइप साल नोट डी क्यू राइट तो सो सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नौ थर्ड पार्ट तो सेकेंड पार्ट में हमने प्रूव कर दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है पोस्ट डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है दैट मीन्स ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी तो सो इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा कंडीशन की कोई जरूरत नहीं है राइट तो फाइंड द टाइम पीरियड तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसोलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग फॉर्मूला जानते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसोलेशन का क्या होता है टू पाए अंडर रूट एम बाय के ठीक है टू पाए अंडर रूट एम बाय के चाहे एम जो है मास ऑफ द ऑसोलेटिंग बॉडी है और कैपिटल के ये फोर्स कांस्टेंट है जो कि यहाँ पे ये कि हम लोगों ने लिखा है फाइन 
तो इसका वैल्यू पुट कर दो टू पाए एम तो यहाँ रहेगा ही अब बाकी कैपिटल के का वैल्यू यहाँ रख दिया एट के क्यू क्यू पाए सेवन और थ्री क्यू फिर इस टू पाए को भी हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर रूट के इन साइड ले आते हैं सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एम पाए क्यू सेवन और डी क्यू डिवाइडेड बाई टू क्यू क्यू तो यही है टाइम पीरियड ऑफ ऑसोलेशन सो गॉड इट ऑल राइट ये वीडियो देखो जो भी प्रॉब्लम्स होता है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसके साथ ही साथ लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें थैंक्स फॉर वॉचिंग फिजिक्स के फंडे